గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మనము క్యాడ్మియం టెలురైట్ లేదా క్యాడ్మియం సల్ఫైట్ సోలార్ సెల్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం క్యాడ్మియం టెలురైట్ క్యాడ్మి క్యాడ్మియం సల్ఫైట్ తిన్ ఫిల్మ్ సోలార్ సెల్ ఓకే మనం ప్రతిసారి క్యాడ్మియం టెలురైట్ క్యాడ్మియం సల్ఫైట్ అని పెరగకుండా సిడిటిఈ సిడిఎస్ తిన్ ఫిల్మ్ సోలార్ సెల్స్ అంటాము సిడిటిఈ సిడిఎస్ తిన్ ఫిల్మ్ సోలార్ సెల్స్ ఆర్ an alternating way to harvest sunlight for energy conversion ikkada ee solar cells ni enduko upayogistam ante these are the alternate way anamata denikante sunlight ni harvest cheyataniki sunlight ni harvest cheyataniki ee sunlight harvest chese em chestam ante ee solar cells em chestayi ante energy ni conversion chesti anamata cdte cds solar cells can be generally developed in two fundamental ways సిడిటిఈ సిడిఎస్ సోలార్ సెల్స్ అనేవి జనరల్గా ఎన్ని వేస్లో డెవలప్ చేస్తామంటే రెండు వేస్లో అవి ఏంటంటే సూపర్ స్ట్రాట్ కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ సబ్ స్ట్రాట్ కాన్ఫిగరేషన్ సూపర్ స్ట్రాట్ అండ్ సబ్ స్ట్రాట్ డిపెండ్ అపాన్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ది విండో లేయర్ దేని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉండేది సూపర్ స్ట్రాట్ సబ్ స్ట్రాట్ కాన్ఫిగరేషన్గా మనం క్లాసిఫై చేయటం అనేది అంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ అనమాట అంటే విండో లేయర్ మీద లైట్ ఇన్సిడెంట్ అవ్వటం లైస్ లైట్ ఇన్సిడెంట్ అయ్యేటువంటి డైరెక్షన్ మీద ఇది ఆధారపడి ఉంటుంది అని చెప్తున్నాం ఓకే నేను సూపర్ స్టాట్ కాన్ఫిగరేషన్ లైట్ ఎంటర్స్ త్రూ ది సెల్ అండ్ దెన్ రీచెస్ టు స్టీసీవో సూపర్ స్టాట్ కాన్ఫిగరేషన్లోనైతే సూపర్ స్టాట్ కాన్ఫిగరేషన్లో అయితే లైట్ దేనిలో కూడా ఎంటర్ అయ్యిద్ది అంటే సోలార్ సెల్ సోలార్ సెల్లోనికి ఎంటర్ అయ్యిద్ది ఎంటర్ అయ్యి ముందు తర్వాత దేనికి ఆ సెల్లో దేనికి రీచ్ అయ్యిద్ది అంటే టీసీఓ అంటే ట్రాన్స్పరెంట్ కండక్టివ్ ఆక్సైడ్ అంటాం కదండి అది దాంట్లోనికి రీచ్ అవుతుంది ఓకేనా నేను ఇప్పుడు చెప్పిన ఈ పాయింట్ని నీకు మీకు డయాగ్రామ్లో నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఇదిగో చూడండి సోలార్ రేడియేషన్ అనేది ఏ డైరెక్షన్లో ఇన్సిడెంట్ అయ్యింది ఈ ఇన్సిడెంట్ అయితే సోలార్ సెల్లోనికి వచ్చి ఎక్కడికి రీచ్ అయ్యిద్ది ముందంట టీసీఓ అంటే ట్రాన్స్పరెంట్ కండక్టివ్ ఆక్సైడ్ అనమాట ఓకేనా ఇక్కడికి రీచ్ అవుతుంది అంటే డైరెక్షన్ సోలార్ రేడియేషన్ అనేది ట్రాన్స్పరెంట్ కాబట్టి ఈ సైడ్ ఈ సైడ్ నుంచి ఎంటర్ అవుతుంది ఇది సూపర్ స్ట్రాట్ కాన్ఫిగరేషన్ అని పిలుస్తాం సూపర్ స్ట్రాట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ సిడిటీ సిడిఎస్ సోలార్ సెల్ అని అంటాం మనం నెక్స్ట్ కాన్వర్సరీ ఇన్ సా సారీ విషయమ్మ ఓకే ఇది సారీ అమ్మ ఇది సబ్స్ట్రాట్ ఓకే సబ్స్ట్రాట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఓకేనా సబ్స్ట్రాట్ కాన్ఫిగరేషన్లో టీసీఓకి రీచ్ అయ్యింది ఇక్కడ కూడా చూడండి ఇది వీళ్ళు పొరపాటున మేము నోట్ చెప్పేటప్పుడు వీళ్ళు పొరపాటున సూపర్ స్టాట్ అని రాశారు ఇది సబ్స్ట్రాట్ ఓకేనా సబ్స్ట్రాట్ ఇది సబ్స్ట్రాట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ సిడిటీఈ సిడిఎస్ సోలార్ సెల్ ఇంకేనా ఇది సబ్స్ట్రాట్ కాన్ఫిగరేషన్ అమ్మ ఈ సబ్స్ట్రాట్ కాన్ఫిగరేషన్లో సోలార్ రేడియేషన్ ఎయిట్ నుంచి ఎయిట్కి రీచ్ అవుతుందంటే ట్రాన్స్పరెంట్ కండక్టివ్ ఆక్సైడ్స్కి రీచ్ అవుతుంది ముందు ఓకేనా ఇది ఇన్ సబ్స్ట్రాట్ కాన్ఫిగరేషన్ లైట్ ఎంటర్స్ త్రూ ది సెల్ అండ్ దెన్ రీచెస్ టు టీసీఓ కాన్వర్స్లీ ఇన్ సూపర్ స్ట్రాట్ కాన్ఫిగరేషన్ లైట్ ఎంటర్స్ త్రూ ది సబ్ సబ్స్ట్రాట్ అండ్ దెన్ రీచెస్ ది సెల్ ఓకేనా అదే సూపర్ స్ట్రాట్ కాన్ఫిగరేషన్లో అనుకోండి సూపర్ స్ట్రాట్ కాన్ఫిగరేషన్లో అయితే లైట్ అనేది ఎయిట్ నుంచి ఎంటర్ అవుతుంది అన్నది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఇంకెన్నా లైట్ ఎంటర్ స్థితి సబ్స్ట్రాట్ సబ్స్ట్రాట్ ద్వారా ఎంటర్ అయ్యి ఆ తర్వాత అందరిని రీచ్ చేస్తే సెల్ ఓకేనా ఆ తర్వాత సెల్కి రీచ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాం ఓకే సబ్స్ట్రాట్ కానీ లైట్ ఎంటర్ స్థితి సెల్ అండ్ దెన్ రీచ్ చేస్ టు టీసీఓ ఓకే సారీ సూపర్ స్టాట్ కాన్ఫిగరేషన్లో సూపర్ స్టాట్ కాన్ఫిగరేషన్లో అయితే దీనికి రివర్స్లో ఉంటుంది అనమాట కాన్వర్స్లో ఉంటుంది ముందు సబ్స్ట్రాట్కి ఇదంతా సబ్స్ట్రాట్ అనుకుంటారు ఈ సబ్స్ట్రాట్ మెటీరియల్లోనికి ఎంటర్ అయిన తర్వాత అంటే ఇది ఈ దీనిలోకి ఎట్లాంటి సబ్స్ట్రాట్ ఈ డైరెక్షన్ పెట్టాను చూడండి అమ్మా సబ్స్ట్రాట్ మెటీరియల్లోనికి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఆ తర్వాత మాత్రమే ఈ సోలార్ సెల్కి రీచ్ చేయొద్దు అనమాట అది దానికి దీనికి ఉన్న మెయిన్ డిఫరెన్స్ అది ఓకేనా ఇన్ సూపర్ స్టాట్ కాన్ఫిగరేషన్ నెక్స్ట్ ఇన్ సూపర్ స్టాట్ ది సూపర్ స్టాట్ కాన్ఫిగరేషన్ హ్యావ్ హై ఎఫిషియన్సీ దేని సబ్స్ట్రాట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఓకేనా 
ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ సబ్ స్టాట్ కాన్ఫిగరేషన్ కంటే కూడా ఈ సూపర్ స్టాట్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది ఈ సోలార్ సెల్కి హయ్యర్ ఎఫిషియన్సీ ఉంటుంది అందుకని సూపర్ స్టాట్ ఉన్నాం సూపర్ స్టాట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇక ఎఫిషియన్సీ ఎక్కువగా ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సిడిటీఈ ఆర్ సిడిఎస్ సోలార్ సెల్స్ ఈ సిడిటీఈ సిడిఎస్ సోలార్ సెల్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అన్నది మనం చూద్దాం స్ట్రక్చర్ సిడిటీఈ సోలార్ సెల్స్ కన్సిడర్స్ ఆఫ్ మెయిన్లీ ఫోర్ పార్ట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ది బర్త్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇంకేనా ఈ బర్త్ కాన్ఫిగరేషన్స్ మీద బేస్ అయ్యి అంటే సూపర్ స్టార్ సబ్ స్టార్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ మీద బేస్ అయ్యి సిడిటీఈ సోలార్ సెల్స్ మెయిన్గా ఎన్ని పార్ట్స్ కలిగి ఉంటాయి అంటే ఫోర్ పార్ట్స్ కలిగి ఉంటాయి అని చెప్తున్నాము ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ ఉంటాయి లమ్మ ఇంకేనా ఈ రెండు రెండు సేమ్గానే ఉంటాయి కాకపోతే డైరెక్షన్ అంటే ముందు సోలార్ సెల్ ఉనికి అంటే తర్వాత సబ్ స్టార్ట్కి రీచ్ అయ్యింది దీంట్లో అయితేనేమో దీనిలోనైతేనే ముందు సెల్లోకి ఎంటర్ అయ్యి ఆ తర్వాత టీసీలో టీసీఓలోకి ఎంటర్ అయ్యింది అనమాట దీనికి దానికి అది డిఫరెన్స్ ఎంత ఇంత ముందు చెప్పుకున్నట్లు మనం ఓకే సబ్ స్టార్ట్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ది సబ్ స్టార్ట్ ముందు సబ్ స్టార్ట్ ఈ సబ్ స్టార్ట్ మెటీరియల్ ఎక్కడ ఉందో చూద్దాం ఇది ఇది చూడండి ఇది సబ్ స్టార్ట్ అని రాసాం కదా ఓకే సబ్ స్టార్ట్ అని రాసాను చూసారా సబ్ స్టార్ట్ తర్వాత టీసీ అట్లా రాసాం కదా ఇది సబ్ స్టార్ట్ మెయిన్ పార్ట్ ఫస్ట్ పార్ట్ సబ్ స్టార్ట్గా ఏమేమి ఉపయోగిస్తామంటే గ్లాస్ లేదా గ్లాస్ మెటీరియల్ నెక్స్ట్ మాలిప్యూమ్తో తయారు చేసినటువంటిది నెక్స్ట్ పాలియమైడ్ నెక్స్ట్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఆర్ వైడ్లీ యూజ్డ్ యాస్ ఈ సబ్ స్టార్ట్ ఇన్ సిడిటీఈ సిడిఎస్ తిన్ ఫిల్మ్ సోలార్ సెల్ సిడిటీఈ లేకపోతే సిడిఎస్ సిడిటీఈ సిడిఎస్ తిన్ ఫిల్మ్ సోలార్ సెల్స్లో ఈ గ్లాస్ని కానీ అంటే ఇక్కడ సబ్ స్టార్ట్గా ఉపయోగించేది మనం చూస్తున్నాం దేంతో తయారవుతుంది అంటే గ్లాస్ని కానీ లేకపోతే మాలిప్యూమ్తో కానీ నెక్స్ట్ పాలియమైడ్తో కానీ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్తో కానీ వీటితో వీటిని మనం ఉపయోగిస్తాం అనమాట వీటిగా ఉపయోగిస్తాం వీటిని అంటే సబ్ స్టార్ట్గా ఉపయోగిస్తాం నెక్స్ట్ ఈ ఫ్రంట్ కాంటాక్ట్ ఫ్రంట్ కాంటాక్ట్ అంటే చూడమ్మా ఒక నిమిషం దిస్ ఈజ్ ద సబ్ స్టార్ట్ అని చెప్పాను కదా ఈ సబ్ స్టార్ట్కి పక్కని అంటే ఈ భాగంలో ఏముంది టీసీఓ అని ఉంది ఇక్కడ టీసీఓ సబ్ స్టార్ట్కి పక్కన టీసీఓ అని ఉంది టీసీఓ టీసీఓ అంటే టీసీఓ అనేది ఏంటిది అంటే టీసీఓ ఒకటే కాదు ఫ్రంట్ కాంటాక్ట్ అనమాట అది ఈ ఫ్రంట్ కాంటాక్ట్ హైలీ కండక్టింగ్ అండ్ ట్రాన్స్పరెంట్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ ఓకేనా ఈ ఫ్రంట్ కాంటాక్ట్ మెటీరియల్గా వీటిని ఉపయోగిస్తాము అంటే బాగా ఎక్కువ కండక్టింగ్ అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ ఎక్కువగా పాస్ అవుతుంది దాని హైలీ కండక్టింగ్ అంటాం అండ్ ట్రాన్స్పరెంట్ మెటల్ ఆక్సైడ్ ట్రాన్స్పరెంట్ అంటే సన్లైట్ మంచిగా ఎక్కువగా ఆ మెటల్లో కూడా పాస్ అవుతుంది అనమాట అటువంటి మెటల్ ఆక్సైడ్స్ని తీసుకుంటాం అవి ఏంటి అంటే ఎగ్జాంపుల్గా టీసీఓ అంటే ట్రాన్స్పరెంట్ కండక్టింగ్ ఆక్సైడ్ ఎఫ్టీఓ అంటే ఫ్లోరిన్ ఆక్సైడ్స్ అనమాట ఫ్లోరిన్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఆక్సైడ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఐటీఓ ఐటీఓ ఇది టిన్ ఆక్సైడ్స్తో సమానం అనమాట ఫ్లోరిన్ టిన్ ఆక్సైడ్ ఇక్కడ ఎఫ్టీఓ అనేది ఫ్లోరిన్ టిన్ ఆక్సైడ్ అని ఎందుకు అన్నాం అంటే ఈ ఫ్లోరిన్ మెటీరియల్ని టిన్ ఆక్సైడ్తో డోపింగ్ చేస్తాము ఓకేనా ఎఫ్టీఓ ఐటీఓ అంటే ఇండియం టిన్ ఆక్సైడ్ అంటాము ఇండియం ఇండియం టిన్ ఆక్సైడ్ అంటాము ఏ జడ్వో అంటే ఈ అల్యూమినియంని జింక్ ఆక్సైడ్తో డోప్ చేస్తాము ఓకేనా అంటే ఏ జడ్వో టీసీఓ ఎఫ్టీఓ ఎఫ్టీఓ అంటే ఫ్లోరిన్ టిన్ ఆక్సైడ్ ఐటీఓ అంటే ఇండియం టిన్ ఆక్సైడ్ ఏ జడ్వో అంటే అల్యూమినియం జింక్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ వైడ్లీ యూజ్ యాజ్ ఈ ఫ్రంట్ కాంటాక్ట్ ఇన్ సిడిటిఎస్ ఆర్ సిడిటిఈ ఫిల్మ్ సోలార్ సెల్స్ అంటే ఫ్రంట్ కాంటాక్ట్గా ఈ మెటీరియల్స్ని ఉపయోగిస్తాము అని చెప్తున్నాం ఇంకేనా డయాగ్రాములు చూపించిన విధంగా నెక్స్ట్ ఏ విండో లేయర్ ఏ విండో లేయర్ అంటే ఏంటో చూద్దాం సిడిటిఈ ఈజ్ కామన్లీ కపుల్డ్ విత్ థిన్ ఫిల్మ్ సిడిఎస్ మెటీరియల్ థిన్ థిన్ సిడిఎస్ మెటీరియల్ ఓకే సిడిటిఈ అనేది జనరల్గా కామన్ కామన్గా కపుల్ కపులింగ్ ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ మీరు చూడండి ఒకసారి విండో లేయర్ కింద ఏం తీసుకున్నామంటే 
ఇది నా ముందు టీసీ అన్నాం కదా ఈ టీసీ పక్కన సిడిఎస్ నెక్స్ట్ సిడిటిఈ అని ఉంది అవునా ఇక్కడ సిడిఎస్ సిడిటిఈ ఇది రెండింటిని మనం విండో లేయర్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం అందుకని ఈ విండో లేయర్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం సిడిటిఈ అనేదాన్ని దేంతో కప్లింగ్ చేస్తాం కామన్గా సిడిఎస్ మెటీరియల్తో కప్లింగ్ చేస్తాం సిడిఎస్ ఈజ్ ది వన్ ఆఫ్ ది పొటెన్షియల్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది పొటెన్షియల్ అండ్ వైడ్లీ యూజ్ యాజ్ ద విండో మెటీరియల్ ఇన్ సిడిఎస్ సిడిటిఈ థిన్ ఫిల్ సోలార్ సెల్స్ టిల్ డేట్ అంటే వీటిలో విండో మెటీరియల్గా ఉపయోగించేది ఏంటంటే సిడిఎస్ని ఇంకొక విండో మెటీరియల్గా లేదా విండో లేయర్గా ఉపయోగిస్తారంట ఇంకా హయ్యెస్ట్ ఎఫిషియన్సీ దేనికి ఇలా చేయటం వలన ఆ మెటీరియల్కి ఆ సోలార్ సెల్కి ఏముంటుందంట హయ్యెస్ట్ ఎఫిషియన్సీ అంటే ఎక్కువ ఎఫిషియన్సీ ఉంటుంది హయ్యెస్ట్ ఎఫిషియన్సీ రిపోర్టెడ్ ఫర్ సిడిటిఈ సిడిఎస్ స్ట్రక్చర్ బేస్డ్ సోలార్ సెల్ ఓకే ఈ విధంగా ఉండటం వల్ల హయ్య హయ్యెస్ట్ ఎఫిషియన్సీ అనేది ఉంటుంది అంటే విండో లేయర్ కింద ఒకలా చెప్పాలంటే ఆ సిడిటిఈకి కామన్గా కప్లింగ్ చేసేటువంటి సిడిఎస్ని మనం విండో లేయర్ అని పిలుస్తున్నారు ఇక్కడ నెక్స్ట్ అబ్జర్బింగ్ లేయర్ బేసికలీ ఇట్ ఈజ్ ఏ సిడిటిఈ లేయర్ ఇట్ గ్రోన్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ సిడిఎస్ లేయర్ ఓకే ఇక్కడ అబ్జర్బింగ్ లేయర్ అంటే ఏం చదువుతున్నారంటే సిడిటిఈ లేయర్ అంటున్నారు ఈ సిడిటిఈ లేయర్ అనేది ఎక్కడ గ్రోన్ అవుతుంది అంటే ఎక్కడ ఉంచుతాం అంటే సిడిఎస్ లేయర్ టాప్ మీద అంట సిడిటిఈ లేయర్ సిడిటిఈ లేయర్ సిడిఎస్ లేయర్ యొక్క టాప్ మీద మనం ఉంచుతాము అని చెప్తున్నామండి ఓకే సిడిఎస్ లేయర్ యొక్క టాప్ సిడిఎస్ లేయర్ యొక్క టాప్ జనరల్గా జనరల్గా జరిగే సిడిఎస్ లేయర్ యొక్క టాప్ అంటున్నాం సిడిటిఈ లేయర్ యొక్క టాప్ ఇదేనా ఈ సిడిటిఈ లేయర్ ఇటు ఇదే సిడిటిఈ టు గ్రోన్ అని సిడిఎస్ లేయర్ అంటే సిడిఎస్ లేయర్ ఎక్కడ ఉంది సిడిఎస్ లేయర్ ఇది కదా ఈ సిడిఎస్ లేయర్ యొక్క టాప్ మీద దీని మీద సిడిటిఈ ఉంటుందంట ఓకేనా ఇక్కడ సన్ రేడియేషన్ ఇటువైపు నుంచైనా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఇటువైపు నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ ఏది వచ్చినట్లు సిడిటిఈ లేయర్ వచ్చినట్లు యాక్చువల్గా అయితే ఇది వచ్చినట్లు కదా దీని మీద సిడిఎస్ లేయర్ వచ్చినట్లు అనమాట కానీ ఇక్కడ ఇటువైపు నుంచి అయితేనేమో సిడిటిఈ సిడిఎస్ మీద సిడిటిఈ ఉన్నట్లు అందుకనే జనరల్గా అసలు దేనివి ఎలా ఉపయోగిస్తారంటే వీళ్ళు ఇంకో దాని పక్కన ఒకటే ఉండదు కాబట్టి సిడిటిఈ వేసుకొని ఇట్ ఈస్ ఏ సిడిటిఈ లేయర్ ఇటు గ్రోన్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ సిడిఎస్ లేయర్ సిడిఎస్ లేయర్ టాప్ మీద ఈ సిడిటిఈ అబ్జార్బింగ్ లేయర్ని ఉపయోగిస్తాము అంటున్నాం నెక్స్ట్ ఈ బ్యాక్ కాంటాక్ట్ ఓకే మెటల్ కాంటాక్ట్ అన్నాం కదమ్మా అదే ఇక్కడ రెండు బొమ్మల్లోను మే లాస్ట్ పాయింట్ మెటల్ కాంటాక్ట్ అన్నాం ఇది మెటల్ కాంటాక్ట్ అనమాట జింక్ ఆక్సైడ్ అండ్ అల్యూమినియం అండ్ నికెల్ ఆక్సైడ్ ఆర్ కామన్లీ యూజ్ బ్యాక్ కాంటాక్ట్ ఫర్ సిడిఎస్ సిడిటిఈ తిన్ ఫిల్మ్ సోలార్ సెల్స్ అంటే బ్యాక్ కాంటాక్ట్ అంటే దేనిగా ఉపయోగిస్తారు జింక్ ఆక్సైడ్ని కానీ అల్యూమినియం కానీ నికెల్ ఆక్సైడ్ని కానీ వీటిని మనం బ్యాక్ కాంటాక్ట్గా మెటల్ కాంటాక్ట్ అన్నారు ఆ డయాగ్రామ్స్లో మీరు చూస్తే వాటిని మనం బ్యాక్ కాంటాక్ట్స్గా ఉపయోగిస్తారు అంటే లాస్ట్ వెనక వైపు అన్నమాట ఓకే నెక్స్ట్ దీని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ అంటే ఇక్కడ వరకు స్ట్రక్చర్ అమ్మాం ఇక్కడ వరకు స్ట్రక్చరు నెక్స్ట్ వీటి యొక్క అడ్వాంటేజెస్ చూద్దాం సింపుల్ అండ్ ఇన్ఎక్స్పెన్టివ్ సిడిటిఈ సిడిఎస్ సోలార్ సెల్స్ ఎలా ఉంటాయంట సింపుల్గా ఉంటాయంట ఖర్చు తక్కువ ఈజీలీ డో డిస్పోజల్ అండ్ హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ రిన్సెట్ ఓకేనా రిన్సెట్ అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పారమ్మా కంటామినెంట్ని రిమూవ్ కంటామినెంట్ ఏమి ఉండదు అనమాట దాన్ని రిన్సెట్ అంటాం రిన్సెట్ హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ రిన్సెట్ అంటే మనం రిన్సెట్ అనేది అంటే కంటామినెంట్స్ మన చేతి నుంచి కానీ లేకపోతే వాటికి అతి కూడకుని ఏమి ఉండవు రిన్సెట్గా ఉంటాయి అనమాట ఈజీలీ డిస్పోజల్ అంటే నీట్గా క్లీన్ చేయొచ్చు మరియు రిన్సెట్ అటువంటి మెటీరియల్ అనమాట సోలార్ సెల్స్ సిడిటీ సిడిఎస్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అనేవి వీటి యొక్క అడ్వాంటేజ్గా తీసుకుంటాము నెక్స్ట్ వీటి యొక్క లిమిటేషన్స్ లేదా అడ్వాంటేజెస్ ఏంటో చూద్దాం డిజడ్వాంటేజెస్ లేదా నెక్స్ట్ ఏమైనా వచ్చి వీటిని లిమిటేషన్స్ అని కూడా పిలవచ్చు 
the residual CDCL2 may not be eliminated completely by washing as the from the ikada CDTE solar cell lo general ga yeng kalsunte yanta CDCL2 kalsunte yanta ante cadmium chloride kalsunte mar wat ni manam elimination chastam elimination chast na puru avi complete ga wash sheet ma dora complete ga remove avo yanta yendu kante formation of water insoluble oxychlorides can stick to the film okay na yendu kani remove avo yanta water formation ane di Insoluble oxychlorides and oxychlorides and the cargo. Okay, oxychlorides cargo gabati, oxychlorides then stick a yontagi and atukunonti and filmiki. Nikan, if filmiki stick a yontagi, I do a desert one day and matavanke. Next, non uniform distribution of CDCL2 leading to cell degradation. Okay, next, e CDCL2, atukununde, could I atla to kunontagi, akodo, akodo, kune, yukua. Kunentako, Kochotemu, Kamta, CDCL to molecules, Yukua to Kununta, Kunsala Salondo, Lavatum Kosal, Kunjatakuga, Atukununtai, Dani, Manu non uniform distribution of CDCL to Andamu. Now the Deni the artist and the cell degradation, cell and edi degrade out aniki, the artist and the any checked on matter, okay? Okay, my notes, Mikos, and the simple that they are checked aniki, Chala time this Kunanu plus. Okay, I am the end of the day. You manchiga miru, Chadukunta, and with this in the name, particularly the government college, television, whichever key, or a certain material under the knee in Noctilsu. Okay, now Prataka make also me notes prepare just a mere me friends key. There is a me friends under key shade chain day. Manchi marks upon the Bodanikuda make manchi chance on the day. Okay, now you the Gankar the Mete, comment section low, Terry chain day. My channel is subscribe to us, and share, share, like, okay? If you support me, I will be able to share my videos with you. Okay, thank you. Thank you for watching.